প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আশা করি সকলেই ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি সারা দেশে একটা দুর্যোগময় পরিস্থিতি চলমান রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য অনলাইন শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই তার এই ধারাবাহিকতায় আজকের ক্লাস আমরা গত ক্লাসে একটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা একটা নতুন বিষয় নতুন একটা গল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা হয়তো জেনে থাকবে অনেক কবি সাহিত্যিক রয়েছেন যারা নিজের নাম বাদ দিয়ে ছদ্ম নাম লিখতে ভালোবাসতেন যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বানুসিংহ ছদ্ম নাম লিখেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তিনি দুকুমিয়া নাম দিয়েও লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি অনিলা দেবী নাম দিয়ে লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নীল লোহিত ছদ্ম নাম দিয়ে লিখেছেন মীরমা শারপ হোসেন তিনি গাজী মিয়া ছদ্ম নাম লিখেছেন তা আমরা আজকে এমন এক ব্যক্তির লেখা নিয়ে আলোচনা করব এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করব যে ব্যক্তির ছদ্ম নামটা এতটাই জনপ্রিয়তা ছিল যে তার আসল নামটা এখন বর্তমানে এমসি কেউ প্রশ্নে এসে থাকে অর্থাৎ তার ছদ্ম নামের যে ব্যাপ্তি যে প্রসারতা তার আড়ালে তার যে আসল নাম সেটা হারিয়ে গিয়েছিল এখন তার ছদ্ম নামে মানুষ তাকে সবচেয়ে বেশি চিনে থাকে সে ছদ্ম নামে সব সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার এরকম একটি শিল্পকর্ম নিয়ে আমরা এরকম একটি কর্ম নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা আজকে যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে একটা ছোট গল্প আমরা হয়তো জানি ছোট গল্পটা কি ছোট গল্পের সাথে অন্যান্য প্রবন্ধের উপন্যাসের একটা বিস্তর পার্থক্য রয়েছে ছোট গল্পের ধারা যার হাত দিয়ে শুরু হয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ছোট প্রাণ ছোট বেতা ছোট ছোট দুঃখ কথা নিত্যান্তই সহজ সরল নাহি বর্ণনার চটা গঠনার গণকটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ অন্তর ও তৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হইয়াও হইল না শেষ রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এই ছোট গল্প দ্বারাটা চালু হয় এই বাংলা সাহিত্যে এই দ্বারাটাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এর মধ্যে নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছে বনপুল যাকে আমরা বনপুল নামে চিনি আমরা আজকে তার একটি উল্লেখযোগ্য আলোচিত একটি রূপক ছোট গল্প নিম গাছ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা এই নিম গাছ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বেই আমরা জেনে নিব এর লেখক নিম গাছ লেখক হচ্ছেন বনপুল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বনপুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে তার প্রকৃত নামটা যেটা বিভিন্ন বহু নির্বাচনী প্রশ্নে এসে থাকে সেটা হচ্ছে বলায় চাঁদ মুখোপাধ্যায় বনপুলের প্রকৃত নাম হচ্ছে পলায় চাঁদ মুখোপাধ্যায় অথবা যদি আমাদের প্রশ্ন আসে বলা চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্ম নাম কি তাহলে আমরা বলবো বনপুল এই বিখ্যাত লেখক জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো নিরানব্বই সালে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আঠারোশো নিরানব্বই সালে বাংলা সাহিত্যে আরেকজন বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের এই বনপুল জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো তো উনাশি সালে আজকে আমরা যে এই ছোটো গল্প নিয়ে আলোচনা করব এই ছোটো গল্পটার নাম হচ্ছে নিম গাছ এবং সেটা সংকলন করা হয়েছিল অদৃশ্যলোক গল্পগ্রন্থ থেকে যেটা প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এটাও আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ প্রশ্নে এটা আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই বনপুলের কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প গল্পগ্রন্থ কিছু উপন্যাস সম্পর্কে আমরা জেনে নিব যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কিছু উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ রয়েছে বনপুলের গল্প বিন্দু বিসর্গ অনুগামিনী তন্নি দূরবীন উল্লেখযোগ্য আবারও বলছি তার উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পগ্রন্থ হচ্ছে বনপুলের গল্প বিন্দু বিসর্গ অনুগামিনী তন্নি দূরবীন আর কিছু তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রয়েছে উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তৃণখণ্ড দৈরত নির্মুখ জঙ্গম অগ্নি তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তার উপাধি ছিল পদ্মভূষণ তিনি পদ্মভূষণ পুরস্কারটা তিনি পেয়েছিলেন তা আমরা বনপুল সম্পর্কে জানলাম বনপুল হচ্ছে এমন একজন লেখক এমন একজন ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এই ছোট গল্পের যাত্রা শুরু হলেও এই ছোট গল্পটাকে 
নিজস্ব নিজস্বতা দিয়ে নিজের একটা আবেগ দিয়ে নিজের যে চিন্তা শক্তি দিয়ে নিজের চেতনা দিয়ে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছিলেন বনপুল বনপুল ছোট গল্পের মধ্যে তার নিজস্বতা তার যে একটা ব্যক্তিক চিন্তা চিন্তার প্রতিফলন করেন এই যে বনপুল সে ব্যক্তি জীবনে তার পেশাগত জীবন ছিল সে ডাক্তারি পেশা করত এবং তার পিতাও একজন ডাক্তার ছিলেন তিনি পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি এ পাশ করেন তার প্রতিটা লেখায় তার ছোট গল্পে একটা বিজ্ঞান মনস্কতার চাপ রয়েছে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমাজকে এ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সমাজের ঘটনাকে তিনি দেখেছেন অর্থাৎ তার গল্পের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক চেতনা বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞান একটা বিজ্ঞান মনস্কতা তার গল্পের মধ্যে রয়েছে এই বনপুল ছোট গল্পের মধ্যে আনলেন একটা আমূল পরিবর্তন যেটাকে বলে তিনি একটা সৃষ্টি করলেন অনুগল্প ছোট গল্পের মধ্যে আনলেন তিনি অনুগল্প অনুগল্পটাকে যদি আমরা বুঝতে যাই তাহলে সেটা আমরা বলতে পারি বজ্রপাত যেমন আমরা দেখেছি বজ্রপাত হঠাৎ একটা আলুর জলকানি বিকট একটা শব্দ আবার মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া তেমনি ছোট গল্পটা হচ্ছে হঠাৎ করে শুরু হবে মানুষের মনে একটা আন্দোলিত করবে মানুষের মনকে আবেগ তাড়িত করবে আবার মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাবে ঠিক বজ্রপাতের মতো অর্থাৎ সমুদ্র ঢেউ এসে যেমন তীরে আশ্রে আবার ফিরে যায় ঠিক তেমনি ছোট গল্পের শুরুটা হবে একটা নাটকীয়ভাবে এবং এর পরিসমাপ্তিও রবে নাটকীয়তার সাথে অর্থাৎ মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ঘটনাগুলো ঘটনাগুলোকে লেখক তার নিজস্ব নিজস্বতা দিয়ে ক্ষুদ্র আকারে যে লিপিবদ্ধ করার যে প্রয়াস সেটাই ছোট গল্প এই ছোট গল্পের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তনের ধারা এনেছেন সেটা হচ্ছে বনপুল আমরা তারই একটা বিখ্যাত আজকে সমালোচিত আলোচিত একটা রূপক একটা ছোট গল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করব গল্পটা অত্যন্ত ছোট একটা কবিতার চলে লেখা অথচ সেটা যদি আমরা হিসাব করি এক পেজেরও বেশি হবে না যদি সেটা লাইন বাই লাইন লিখলে হয় তা হাফ পেজে হতো না অথচ এই যে একটা ছোট পরিসরের মধ্যে যে একটা ব্যাপক ব্যক্তি একটা যে তার একটা পূর্ণ পূর্ণ একটা জীবনের যে একটা কথা একটা সামান্য একটা লাইনের মধ্যে একটা কথার মধ্যে কয়েকটা লাইনের মধ্যে একটা জীবন জীবন দর্শন একটা জীবনের আলোচনা যে রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাব এক গল্পের একটা সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় সেটা দেখিয়েছেন বনপুল অর্থাৎ আকার ছোট হল এর যে বিস্তৃতি কত দূর কত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে সেটা দেখিয়েছেন বনপুল আমরা আজকে বনপুলের এসে বিখ্যাত নিমগাছ ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করব ছোট গল্পটা শুরু হয় ঠিক এভাবে কেউ চালটা ছাড়িয়ে নিচ্ছে কেউ বা এর পাতা শিলে পিটছে কেউ বা আবার বেজে খাচ্ছে এটা চর্মরোগের জন্য খোস দাঁত হাজার রোগের জন্য খুবই উপকারী এ কয়েকটা লাইন পরে আমরা যা বুঝলাম সেটা হচ্ছে একটা গাছের কথা বলা হচ্ছে যে গাছটার অনেক উপকারিতা রয়েছে অনেক এটা চাল ব্যবহার করছে পাতা ব্যবহার করছে চর্মরোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা কিন্তু এখনও জানি না যে আসলে গাছটা কি এরপর যদি আমরা পড়তে থাকি তাহলে দেখতে পাবো এটা যকৃতের জন্য খুব ভালো আবার অনেকে এর কাঁচা নি ডালটা ভেঙে চাবায় দাঁতের জন্য ভালো আবার কবিরাজরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অর্থাৎ কবিরাজরা যখন কোনো গাছের প্রশংসা করবে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি গাছটা একটা ঔষধি গাছ তাহলে আমরা এই পর্যন্ত পরে যা জানলাম একটা গাছের কথা বলা হচ্ছে গাছটা খুবই উপকারী এবং কবিরাজরাও এর প্রশংসা করে এরপরে যদি আমরা নিচের দিকে যেতে থাকি পড়তে থাকি আমরা দেখতে পাচ্ছি নিমের হাওয়া ভালো তাক কেটো না একটা লাইন নিমের হাওয়া ভালো তাক কেটো না আমরা এই লাইনটা পরে বুঝতে পারলাম যে এতক্ষণ আমরা যে গাছ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সে গাছটার নাম হচ্ছে নিম গাছ যদি আমরা আরও পড়তে থাকি কেউ যত্ন করে না কেউ কাটেও না আপনা আপনি হয় আপর্জনার মধ্যে অর্থাৎ এই নিম গাছটা কেউ যত্ন করছে না কেউ কাটছেও না আর এটা কেউ ইচ্ছে করে বপন করে না সেটা আপর্জনা স্তূপের মধ্যে আপনা আপনি প্রাকৃতিকভাবে সেটা জন্মগ্রহণ জন্ম নিচ্ছে সেটা বেড়ে উঠছে অর্থাৎ যে এই নিম গাছের এত উপকারিতা আমরা তা আমাদের ঔষধের কাজে ব্যবহার করছি বিভিন্ন কাজে সেটা ব্যবহার করছি অথচ সেটার প্রতি কেউ যত্ন নিচ্ছে না সেটার প্রতি রয়েছে অবহেলা এবং সেটার যে গাছের যে গোড়া সেখানে আপর্জনা স্তূপে পরিণত সেটা কেউ যত্ন নিচ্ছে না আবার কেউ কাটতেও দিচ্ছে না হঠাৎ একদিন একটা বিচিত্র রকমের ঘটনা ঘটল একটা লোক আসলো সে অপলক দৃষ্টিতে গাছের দিকে তাকালো 
সে গাছের পাতাও চিল্ল না ডালও বাংলো না বাকলও তুলল না সে বলল কি চমৎকার গাছ তোকা তোকা ফল জ্বলে আছে মনে হচ্ছে নক্ষত্রের মাঝে আকাশের মাঝে নক্ষত্রের মতো আর যেন একটা পাতা আর সাগর সে শুধু গাছটার সৌন্দর্য বর্ণনা করল সে গাছটার পাতাও চিল্ল না কোনো ক্ষতিও করল না বাকলও তুলল না ঢালও বাংলো না সে শুধু গাছটার সৌন্দর্য বর্ণনা করলো তিনি কবি রাজ নয় তিনি কবি অর্থাৎ যে লোকটা এতক্ষণ গাছের সৌন্দর্য বর্ণনা করছিল তিনি একজন কবি এই লোকটার এই সৌন্দর্য বর্ণনা শুনে নিম গাছ তার নিজের গুণের কথা শুনে নিজের সৌন্দর্যের কথাটা শুনে নিম গাছের ইচ্ছা করলো লোকটার সাথে চলে যেতে কিন্তু সে নিম গাছটা চলে যেতে পারল না কারণ তার শিকড়টা বহুদূর বিস্তৃত ইচ্ছা করলো সে যেতে পারবে না কারণ নিমের শিকড়টা নিম তো একটা গাছ সে ইচ্ছা করলো তার হেঁটে চলে যেতে পারবে না তার হাঁটার কোনো শক্তি নেই সে হাঁটতে পারবে না সে চাইলো হেঁটে মানুষের মতো চলাচল করতে পারবে না সে যা কারণ তার শেকড়টা মাটির সাথে আবদ্ধ শেকড়টা অনেক দূর গেতে গেছে সে চাইলো যেতে পারছে না এই জন্য সে আপর জলের স্তূপের মধ্যে গাছটা ঠাই দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু লোকটা চলে গেল এ পর্যন্ত ছিল যে নিম গাছের ঔষধি গুণাগুণের কথা নিম গাছের প্রতি অবহেলার কথা অযত্নের কথা নিম গাছের প্রশংসার কথা নিম গাছের সৌন্দর্যের প্রশংসার কথা কিন্তু আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়ে বুঝতে পারলাম একটা গাছের গুণের কথা বলা হচ্ছে একটা ঔষধি গাছের গুণের কথা বলা হচ্ছে জাস্ট এতটুকু কিন্তু ছোট গল্পের যে একটা আমরা সংজ্ঞা বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো ঘটনার গণ ঘটা থাকবে না বর্ণনার চটা থাকবে না নিত্যান্ত একটা সহজ সরল ঘটনা থাকবে এতটুকু পরে আমরা এ পর্যন্ত বুঝলাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একটা কথা বলছিলেন শেষ হইয়াও হইল না শেষ অর্থাৎ এই ছোট গল্পের সবচেয়ে যে ম্যাজিক লাইন যে লাইনটা আমাদের যতক্ষণ আমরা যে চিন্তা চেতনার মধ্যে একটা আবদ্ধ আবদ্ধ ছিলাম সেই চিন্তা চেতনার একটা আমূল পরিবর্তন আমাদের বিবেকের একটা যে আমূল পরিবর্তন হবে একটা লাইন যে লাইনটা আমাদের যে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা এতক্ষণ গল্প পড়ে আমাদের যে ভাবনার সৃষ্টি হলো সেই ভাবনাটাকে পুরো পরিবর্তন করে দেবে যে গল্পের একটা ম্যাজিক লাইন অর্থাৎ একটা লাইনের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় সে এক সেরকম একটা কারিশ্মা সেরকম একটা লাইন আমরা এখন দেখব যে লাইনটা হচ্ছে এই গল্পের মূল বাবার্থ যে লাইনটা হচ্ছে এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু সেই লাইন লাইনটা হচ্ছে ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বৌটির ঠিক একই দশা আমি আবার লাইনটা বলছি ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বৌটারও ঠিক একই দশা অর্থাৎ এখানে যে নিম গাছের সাথে এতক্ষণ আমরা যে নিম গাছের আলোচনা করেছিলাম সেই নিম গাছের সাথে একটা গৃহস্থ বাড়ির বউয়ের একটা সম্পর্ক জুড়ে দিল অর্থাৎ এই যে নিম গাছের যে অবস্থা সেই অবস্থাটা হচ্ছে ওই বাড়ির গৃহকর্মী অর্থাৎ গৃহকর্মী নিপুনা বউটির অর্থাৎ এখানে আমরা এতক্ষণ যে নিম গাছ সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা সেই নিম গাছের যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিম গাছের যে গুণাগুণগুলো নিম গাছের প্রতি যে অবহেলাগুলো অযত্নগুলো ঠিক একই রকমভাবে রয়েছে সে বাড়ির লক্ষ্মী বৌটি অর্থাৎ এখানে গ্রামীণ সমাজের আমাদের এই বাংলাদেশের আবহমান কাল ধরে চলে আসা এই বাংলাদেশের যে গ্রামীণ কর্মঠ সুনিপন যে বউরা রয়েছে তাদের দুঃখের কথা তাদের অসহায়ত্বের কথা তাদের না পাওয়ার কথা তাদের বেদনার কথা তাদের চা পাওয়ার কথা তাদের যে ত্যাগ তাদের যে পরিশ্রম সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যে শ্রম সন্তান সন্ততি লালন পালন তাদের যে শ্রম রান্না বান্না এবং তাদের না পাওয়া তাদের প্রতি অবহেলা তাদের প্রতি অযত্ন সব কিছু এই একটা লাইনের মধ্যে নিহত রয়েছে ঠিক যেমনি নিম গাছটার উপকারিতা রয়েছে মানুষ বিভিন্ন রোগে উপকার উপকৃত হচ্ছে তেমনি এই বউটা তার কষ্ট দিয়ে তার শ্রম দিয়ে তার মেধা দিয়ে এই তার সংসারটাকে গুছিয়ে রাখছে মাঝে মধ্যে কবিরাস্ত্রা যেমন নিম গাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তেমনি বাড়ির যারা মুরব্বী রয়েছে তারা বউয়ের প্রশংসা করে অথচ কেউ তার যত্ন করে না সে অনাদরে অবহেলায় বড় হতে থাকে তার ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ একেবারে চিরতরে চলে যাওয়ার জন্য বা এই স্থান ত্যাগ করার জন্য কিন্তু সে চাইলেও ওই গাছটার মতো সে চলে যেতে পারে না কারণ তার শিকড় 
তার শিকড়ও বহুদূর বিস্তৃত অর্থাৎ এখানে সেই লক্ষ্মী বৌটির তার গ্রাম্য বৌটির শিকড় বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সংসারে একটা যে মায়া জাল এই মায়া জালটা যে বিস্তৃত হয়ে গেছে অর্থাৎ সে চাইলেও এই সংসারের বন্ধনকে ছিন্ন করে সে চলে যেতে পারে না তাকেও সেই নিম গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমৃত্যু পর্যন্ত এই সংসারে আমরা একটা লাইনের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে একটা লাইন কতটা শক্তিশালী হতে পারে একটা গল্পের লাইন একটা কবিতার লাইন কতটা শক্তিশালী হতে পারে একটা লাইনের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ একটা বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় একটা জীবনকে উপস্থাপন করা যায় তার একটা চমৎকার প্রয়াস আমাদেরকে দেখিয়েছেন বনপুল এটাই বনপুল এটাই নিম গাছ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি এই গল্পটা পরে আমরা যে যা বুঝতে পারলাম এখানে আমরা দুই ধরনের চরিত্র দেখতে পাই একটা হচ্ছে নিম গাছ এবং সেই নিম গাছের সাথে বাড়ির বৌরা এই যে বাড়ির বৌরা এই বৌদের সাথে রূপক অর্থে প্রতীক অর্থে নিম গাছটাকে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা যদি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো উত্তর করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের অবশ্যই যে বৌদের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ তাদের যে ত্যাগ শ্রম সংসারের পিছনে তাদের যে শ্রম এগুলো অবশ্যই আমাদের জানতে হবে এবং নিম গাছের মতো যে নিম গাছের কিছু গুণাগুণ রয়েছে অসুধীয় গুণাগুণ সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে হয়তো আমাদের উদ্দীপকে একটা কল্পিত চরিত্র দিতে পারে যে কোনো একটা নাম দিয়ে একটা গ্রাম্যবধুর একটা তার উদ্দীপক দিয়ে তার একটা কাহিনী দিতে পারে সেই কাহিনীর সাথে এই নিম গাছের সাথে গল্পের সাথে আমাদের সামঞ্জস্য রেখে সাদৃশ্য রেখে বা বৈসাদৃশ্য রেখে আমাদের উত্তরপত্র তৈরি করতে হবে এবং আমরা আমাদের আরও বিষয় কিছু কি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এই যে এম সিকিউর যে বিষয়টা থেকে যায় যেমন এই ছোটো গল্পের মধ্যে চারটা রোগের কথা বলা হয়েছে যেমন আমরা দেখছি কোষ দাঁত হাজা চর্মরোগ এই রোগগুলোর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো এম সি কিউয়ে আসতে পারে তাছাড়া যে নিম গাছের প্রশংসা করেছিল কে কবিরাজ নাকি কবি বা কবিরাজরা কেনই বা নিম গাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এই টাইপের এম সি কিউগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আর আমরা যে আলোচনাগুলো করেছি লেখক সম্পর্কে এই গল্প সম্পর্কে গল্পটা আমাদের আর ভালো করে পড়তে হবে এই জন্য ছাত্রছাত্রীরা তোমরা ভালো করে গল্পগুলো গল্পটা পড়বা এবং এর পাঠ পরিচিতি কবি পরিচিতি এগুলো ভালো করে পড়বা এবং যে নিম গাছের কথা নিম গাছের গুণের কথা এবং বাড়ির বৌদের গুণের কথা তাদের অবহেলার কথা অযত্নের কথা সেগুলো তোমরা ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করবা এবং তোমরা আশা করি সৃজনশীল প্রশ্নে তোমরা উত্তর দিতে সক্ষম হবে এবং তোমরা সব সময় আমাদের এই অনলাইন গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকবে কারণটা হচ্ছে এখন বর্তমান সময়ে বর্তমান যে প্রেক্ষাপট এই অনলাইন ক্লাসের কোনো বিকল্প নেই আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের যে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এম সিকিউ প্রশ্ন সেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের যে গ্রুপগুলো রয়েছে গ্রুপে দিব তোমরা সবসময় গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকবা আর কোনো কিছু জানার থাকলে তোমরা অবশ্যই গ্রুপে জানতে পারবা সেখানে কমেন্ট করতে পারবা সকলে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে ধন্যবাদ সকলকে